Salut tout le monde, c'est Hadou. Aujourd'hui, on passe en review la nouvelle Pro Surf de Takoon en 4-6. Takoon, tu connais, c'est une boîte qui vend en direct, c'est des habitués de la maison. Euh, tu retrouveras leur wing, leur board, leur nouvelle wing d'ailleurs, qu'on passe en review en ce moment, et leur foil sur le site internet. Le programme de cette pro-surf, c'est le wing foil en surf, donc wing foil carving. Mais tu peux tout à fait l'utiliser en freeride, elle va être polyvalente, mais elle a une orientation surf. Alors cette board est arrivée super bien emballée, nickel, dans un beau rouge légèrement poncé, qui est une couleur optionnelle, mais on va y revenir tout de suite. Tu vas retrouver euh, en gros deux couleurs standards. Tu as donc la bleue et la blanche, finish un petit peu carbone, poncé. Et après, tu vas avoir beaucoup de couleurs en et il y a des nouveautés. Alors en effet, tu vas avoir pour plus 70 euros, c'était le tarif pour avoir la couleur custom, tu vas avoir des couleurs unies. Tu as pas mal de couleurs en option, mais après, tu as une nouveauté, la couleur euh, custom premium, la bicolor bi custom premium. Et là, c'est plus 120 euros, donc c'est un peu plus cher, mais ça te permet d'avoir une board encore plus unique. Et là, on va retrouver quatre bicolores avec le cube bleu, l'avant en noir, je trouve ça magnifique. Tu vas la retrouver en rouge et noir, en orange et noir et en vert et noir. La couleur étant toujours au niveau du euh, tail euh, sur les couleurs proposées. Donc en clair, cette année en 2024, on a encore plus de possibilités de personnalisation. Et pour des planches de série, je trouve ça vraiment chouette. Sur les tailles et volumes, alors nous, on a reçu la plus petite, mais elle est déclinée en six tailles qui vont donc de 4,6, 42 litres jusqu'à 5,4, 70 litres pour la plus grosse. Pour donner un ordre d'idée des euh, ratios des planches, la plus petite, donc la 4,6, sort à 21 de large. Et la plus grande, la 5,4 pour 70 litres, sort à 24,5 de large. Côté conception, ça reste du tacoon. Fabrication au Portugal, dans leur usine. Techno d'infusion, pain de mousse hydrophobe. Donc le pain de mousse, je rappelle, ne fait pas éponge. Il est très dense, ça confère à la planche une rigidité euh, qui est vraiment bonne. Après, sur le pont de la planche, on retrouve le pad de toute la gamme, idem que l'année dernière avec la Slate V2, notamment les, les Glide V2, tout ça. On retrouve le même style de pad. On va retrouver des inserts de strap, c'est donc une planche que tu peux strapper. Elle n'est pas livrée avec des straps, mais les straps sont proposés en option. Ces petits straps en Y, euh, les kits sont proposés en option sur le site de Takoon. Donc 5 positions possibles au niveau des inserts de strap, à plug de leash, rien de bien exotique. Quand on retourne la board, là, il y a un peu de nouveau. Alors, euh, je ne vais pas parler du shape tout de suite, mais déjà, au niveau des rails, et les rails eux-mêmes, avant même de parler de la longueur des rails, on a des rails qui sont en carbone sur cette planche. Alors, il y aura des planches sur lesquelles on pourra choisir. Par défaut, au moment où je te parle, sur le site internet de Takoon, cette board est proposée avec des rails carbone. Dans l'idée, d'après la marque, tout le monde commence à s'intéresser à ça, ça confère encore plus de rigidité à la planche, au niveau de la transmission euh, foil box, la liaison foil euh, board, serait encore meilleur et offrirait encore plus de rendement pour du pomping et pour l'expérience de navigation. Est-ce que je vais voir la différence sur l'eau On s'en reparle. Donc des rails carbone d'une part, mais des rails plus longs aussi. Et ça, c'est vachement bien. Euh, la position des rails, c'est un truc qui est crucial, surtout sur des planches de downwind, mais sur toutes les planches. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à rider avec des foils de plus en plus avancés. C'est la géométrie des foils, la, la, le, le, le fonctionnement des foils qu'on utilise avec des plus hauts ratios. Il y a eu des évolutions qui font que, globalement, personne joue trop sur le tiers arrière des box. Ça dépend des planches. Mais, euh, donc, ravancer les box, c'est bien, mais proposer des rails plus longs, ça propose une marge de manœuvre plus importante sur ce type de planche. Donc là, on a des rails qui vont là où avant, on avait du 27 cm. On passe sur du 33 cm, voire 38 pour les planches les plus grandes de la gamme. Euh, L'autre truc... On a un système d'insertion rapide. On va retrouver là où avant, on avait des carrés d'insertion dans les rails au centre. Là, on va les avoir en décalé sur l'avant, mais on peut insérer le foil avec les 4 T-nuts directement dans le rail et le faire glisser en arrière. Il faudra évidemment bien verrouiller les vis pour éviter que le foil glisse et se barre en navigation. Mais on a un système d'attache rapide et ça, c'est une nouveauté aussi. Au niveau des, du shape, à chaud, ma impression générale, c'est... C'est un peu une grosse planche de surf foil, mais faite pour faire de la wing. Donc, ce que je note, le, un des premiers paramètres que je regarde, c'est est-ce que la borne est tendue C'est-à-dire, est-ce qu'elle va glisser ou est-ce qu'elle va pousser de l'eau Et généralement, rien qu'au premier coup d'œil, on ne se trompe pas trop, on a un petit peu le, la tendance. Elle est très tendue, avec une belle zone de plat. Elle a évidemment du rocker, pour pardonner les, les, les touchettes, mais ce rocker est assez progressif et commence relativement tard. On n'a pas cet effet banane euh, sur cette carène. 
tu retrouves une petite surépaisseur, un petit bulbe à l'avant qui va donner de la flottabilité au niveau du nose, tu vas le maintenir en dehors de l'eau et quand tu vas être à genoux, ben forcément ça va t'aider aussi en termes de stabilité, c'est l'objectif. Mais sous la carène, là où on a de la largeur au pont euh, sur la planche, notamment au niveau des pieds arrière, même si le tail s'affine un peu, on conserve une largeur suffisamment importante et on va voir que c'est intéressant euh, dans une optique de carving. Euh, sous la carène, quand on re retourne la borde, on a un découpage qui est assez étroit avec des espèces de biseaux qui font que finalement la surface qui va être en contact avec l'eau dès qu'on va commencer à glisser est assez étroite. L'idée c'est d'avoir une borde courte qui va être euh, relativement joueuse mais qui va glisser au max pour pouvoir décoller tôt en wing dans les teasers et qui va pardonner les touchettes tout en vous offrant la possibilité en termes de stance de pouvoir vraiment gérer votre foil et carver avec facilement, que vous soyez strapless ou strappé. Autre chose qui me semble assez intéressant à vue d'œil, c'est que cette planche au niveau du tail n'est pas très épaisse. Elle a été assez amaigrie et c'est important dans une optique de pomping, de carving et dans l'idée d'avoir un feeling ultra direct avec le foil. Un peu comme en Dog Start où tu réduis au max l'épaisseur, tu es sur des pockets, la petite pomme qui est derrière moi là-bas, là. Et bien l'idée c'est d'avoir un max de rigidité. Là, on, le shape a moins d'importance, mais c'est vraiment la rigidité et la finesse de la planche, et le contact le plus direct possible avec le foil qui va primer. Là, on est sur un entre-deux, mais on a une planche qui est peu épaisse, et ça c'est bien. Enfin, la balance, euh, le poids de cette borde nue sort à 4 kg en 4,6 pour 42 litres. Maintenant, on passe au test terrain. Alors, test terrain. Euh, sur les conditions de la wing, bien évidemment, euh, dans les vagues, bien évidemment, puisque c'est son programme, et eux aussi dans les vagues sans wing, puisque en fait, cette Pro Surf, c'est une grosse planche de surfoil. Et je l'ai utilisé euh, en foil drive sur un banc de sable, sur une vague un peu au loin, euh, dans la baie là. Et je me suis gavé avec. Plage d'utilisation dans le vent faible, alors déjà en wing. Alors j'ai navigué, je teste en ce moment les V3, et les, v... les V3 Ultra et VX chez Takoon. J'ai navigué sous toilé en 3 mètres carrés et sur toilé en 4 mètres carrés. Euh, poignée sous, poignée rigide, bref. Et euh, ce que je peux dire, c'est qu'en condition de sous toile, euh, la planche, quand tu la regardes, euh, correspond au ressenti que tu as sur l'eau quand tu commences à, à rider avec, elle décolle tôt. C'est vraiment intéressant parce que moi j'ai évolué avec les bords Takoon, j'ai eu euh, en test les comètes au début en bambou, après les comètes, la comète SW qui était hyper compacte, qui pour le coup partait vraiment tard. Après on a eu la Trix, c'était pas mal, c'était pas mal, mais après on a eu la Glide V2, la Glide V2 elle décollait hyper tôt, la Glide V2 en 4-8 euh, que j'avais l'année dernière, la planche rouge, j'ai fait beaucoup de vidéos avec. Et là, j'ai le sentiment que j'ai une 42 lits, donc j'ai baissé en volume par rapport à la Glide V2 que je connaissais par cœur. Et pour autant, je décolle super tôt. Alors oui, peut-être qu'on va me dire que j'ai progressé, mais en réalité, je pense qu'il n'y a, a, a pas de mystère. Il y a deux choses. Il y a cette carène très tendue au niveau des box et ça ravance. Le rocker démarre quand même assez tard. Il est très progressif. On n'a pas une banane sous les pieds. Et puis, il y a ce tail qui est quand même assez étroit. Et au final, sous la carène en tout cas, euh, on a un tel qui est assez étroit et au final la borde glisse, c'est agréable parce qu'on n'a pas cet effet euh, piston qu'on pouvait avoir. Si je prends un volume équivalent, taille équivalente, par exemple la, la Takuma CK50 qui est une bonne borde, hein, euh, elle avait beaucoup de rocker. Elle était sympa mais au décollage, il fallait popper un peu pour partir dessus, là tu glisses et ça c'est quelque chose que j'aime bien. On a une planche assez tendue qui part tôt mais qui pour autant va pardonner dans les touchettes au surf après. Je viens de recevoir la Glide V3, je me suis dit ça va être compliqué à un moment donné de choisir la board si tu n'as pas de programme vraiment défini. Si tu fais de la vague, c'est sûr que la Pro Surf, tu y vas direct. Mais si tu es un peu freeride, au final, tu te rends compte que cette Pro Surf, bah, elle décolle vraiment tôt. Donc, est-ce que la Glide V3 va décoller encore plus tôt Je ne sais pas, elle sera peut-être un peu plus confort car plus large. Sur la stabilité, on a la surépaisseur à l'avant. Mais pour autant, pas trop de rocker, la planche est bien à plat dans l'eau. Moi, j'ai trouvé qu'à genoux sur cette board, alors j'ai pratiqué en wing et en foil assist, et clairement, euh, j'arrive bien à trouver mon, mon équilibre et je peux m'avancer si j'ai besoin. La planche ne va pas enfourner d'un coup, c'est une 42 litres, c'est un petit volume, mais ce survolume à l'avant vient amener un peu de confort. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se systématise de plus en plus chez toutes les marques de board. Avoir un petit survolume au nose, mais pas trop, euh, ça fait du bien, ça donne de l'équilibre dans les phases de décollage et dans les phases de water start. Sur les premiers ressentis, euh, cette board reste bien clé en main comme les autres, je m'explique. Je l'ai ridé avec du Takuma, Kujira 2 et avec du Silk, c'est le foil d'AFS. Et sur ces deux foils-là, j'ai utilisé rigoureusement les mêmes réglages que d'habitude. Donc euh, le même réglage de rake que sur mes autres boards. Euh, rien de spécifique, donc on reste dans la lignée de toutes les bandes Takoon. Donc ça, c'est bien. On voit bien que les rails ont été allongés, peut-être plus allongés que ravancés. 
parce que là, j'ai joué avec les folles dont je parle, j'ai joué sur le milieu du box à peu près, donc euh, des positions moins avancées que d'ordinaire. En parlant des rails, tout le monde va dire alors ces rails carbone, et eh bien franchement, l'ensemble est très raide. Au pumping, j'avais l'impression d'avoir presque un fusage un peu plus court. Il y avait vraiment cette, cette, cette impression de rigidité quand on a fait du foil drive en coup de Gira 1400, en Silk 1050, euh, avec d'autres foils aussi. Euh, J'ai trouvé que c'était raide au pumping. Maintenant, je ne répondrai pas à cette question parce que pour moi, il faudrait avoir je sais pas, deux slate V2, une avec les rails carbone, une sans les rails carbone, se mettre au ponton en mode laboratoire et, et, et faire des runs en pumping et vraiment dire euh, officiellement s'il y a une différence ou si on peut la ressentir ou pas. En discutant avec des shapers, ils me disent que alors, certains sont convaincus, d'autres beaucoup moins par la, le gain de rigidité. Par contre, ils y voient un gain de poids de 2 à 300 grammes. Donc, c'est toujours bon à prendre. Moi, cette, euh, cette 4-6 de série Takoun qui sort de l'usine, elle sort à à peine 4 kg. On est bien. Euh, des petites vagues sur le banc de sable. On est en pro surf 4-6. Objectif du jour, aller carver sans wing. Pour ceux qui vont me demander, non, je ne suis pas en foil drive génération 2. Euh, pour une raison simple, c'est que j'attends les antennes de compatibilité. Et là, on est sur une pro surf, euh, rail carbone, dernière construction. Et le signal passe, mais tu es obligé de reculer ta main sur les inserts. Donc, euh, ce n'est pas l'idéal. Donc, je ne voulais pas trop m'emmerder. Allez, hop Ça va, GG Putain, ça a l'air de pousser un peu Allez, toboggan Yeah Un bande rigide, bande compacte, pas trop long, 4-6 pour une bande de sur foil c'est pas long. Et du coup, ben, en pumping, euh, ça le fait grave. Ça le fait grave. Donc plan de wing, sur foil toute petite coulisse, pourquoi pas. Un niveau averti, expert, euh, pour un sans doute une bande un peu plus petite à terme, mais pas mal pour débuter. Tiens, ce GG là <rire> yes. Euh, sur l'ergonomie du pont, on a un pont assez plat. Alors c'est marrant parce que la dernière planche que j'ai passée en review, c'était la Chipri Pro. Elle est faite, donc une bande très très spécifique. On est sur un plus petit litrage, 35 litres. Et pour le coup, excellente en carving avec beaucoup de largeur au pied arrière. Mais en pumping, je préfère cette tacoon dans les phases de pumping, de glide, donc euh, en, en usage pur wing, un peu moins carving. Le pont de cette planche étant plus plat, euh, ouais, vraiment plat, assez plat. Je trouve qu'elle est assez agréable euh, au pumping. Et puis pour faire courir les pieds, euh, voilà, on a, on a de la surface. On peut laisser glisser, on peut ajuster. Euh, et là-dessus, je l'ai trouvé bien dans l'usage downwind, free fly, wing. Euh, vraiment euh, idéal. Pour la partie freeride, cruising, même si c'est une board typée surf, j'y vois une bonne board de freeride parce qu'elle a cette aptitude à décoller tôt. Donc là-dessus, moi, c'était validé. Il faut bien sûr choisir le bon volume. 42 litres pour moi, c'est large. Même dans 12 nœuds, c'est parfait. Euh, je descends même un peu plus bas, 35 litres. Bon, après, c'est vrai que si le vent est vraiment minimaliste, euh, j'ai très peu de flottabilité, ça peut devenir compliqué. Donc, la 42 est pas mal pour moi. Mon volume se situe aux alentours des 50 litres pour, en volume euh, à tout faire pour mon, 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 mon bout de viande de 60 kg. Je n'ai pas sauté avec volontairement. Enfin, c'est pas que je ne l'ai pas strappé en fait. Je l'ai utilisé dans un usage plutôt surf parce que c'est là que c'est vraiment intéressant. Que ce soit en surf foil ou en wing, j'ai l'habitude de beaucoup naviguer strapless. Je navigue aussi strappé plus pour aller vite ou évidemment pour sauter. Mais il n'y a pas de souci. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des inserts de strap. La construction tacoon, elle est éprouvée. On l'a bien vu l'année dernière, j'ai pas mal sauté avec la Glide V2, la Trix aussi. 
ça ne bouge pas chez moi sur ces constructions, donc euh, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il y a juste le shake qui change et qui est plus typé surf, mais vu qu'elle décolle tôt, pour popper et repartir après un jump ou après une chute, pour repartir, redécoller, ce sera adapté si vous prenez volume qui correspond à votre poids. La partie surf carving, puisque c'est son programme. Alors, moi, j'ai dit un peu grossièrement, j'ai dit « Ah, c'est une grosse slate V2 ». En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était euh, plutôt à considérer comme une grosse surf oil. Clairement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle décolle tôt, donc que ce soit foil assist à la rame ou en wing. Ce qui est sympa pour quelqu'un qui fait de la wing, qui a un bon niveau, qui peut descendre sur un petit volume en pro surf, s'il ne fait pas encore de surfoil, je vois en cette planche une borde pour démarrer en surfoil. Après, évidemment, la progression fera que la personne, quel que soit son gabarit, aura envie d'aller sur un volume typé pur surfoil plus petit. On l'a tous vécu, c'est comme ça. J'ai démarré sur une 40 litres, aujourd'hui je surfoil sur des 25 litres. Voilà. L'année dernière, j'étais en slate V2, 25 litres pour les planches de série et des 25 litres en planche perso. Ce que j'ai bien aimé en surf en wing, c'est que euh, le cul devient assez étroit et en tout cas a une forme qui fait que quand tu carves, tu touches pas ou tu touches tard. Et moi j'aime bien rider des mâts pas forcément très long, je suis souvent en 80, en 75 un peu en ce moment aussi. Et du coup, euh, quand tu es à mi-hauteur de mât dans une manœuvre un peu foireuse ou dans un surf, tu touches pas ou peu et si tu touches, le cul est assez évasé et tu repars. Donc ça c'est plutôt bien. Au niveau du nose, c'est un petit peu pareil. Tu as un petit survolume, le nose est assez rond. Il y a beaucoup de planches qui sont comme ça maintenant. Hein. Et ce nose, il a tendance à ricocher plus qu'à faire coup de frein. Donc ça, c'est bien, c'est bien la forme des rails. Bon, Aujourd'hui, il, il y a peu de planches qui sont, sont vraiment dégueulasses à ce niveau-là. Hein. Après, là où ça devient intéressant, c'est que dans l'usage vraiment surf, euh, le placement des pieds, les possibilités que tu as pour mettre tes pieds, au niveau, au niveau du pied arrière notamment, sont intéressantes. Euh, J'ai testé les extrêmes, je parlais de la Chipri Pro, qui est très large, qui fait 19, qui, qui a un cul très, très large. On revient sur quelque chose d'un peu plus modéré, mais on reste dans l'esprit. C'est une planche de carving. Donc, ce qui est intéressant, c'est que mon pied arrière, je peux le mettre sur le rail intérieur. Je peux l'excentrer. Mon pied avant, j'ai de la place aussi pour le décaler. Certains le laissent assez centré. Moi, depuis quelques mois, j'ai tendance à le décaler. Ça me permet d'avoir beaucoup plus d'emprise sur mon foil en roulis. Je l'ai validé en wing, ça m'a bien plu. Et après, j'ai fait une super session en foil assist. Je vous... En conclusion, pour qui Pourquoi bah Pour de la wing carving, pour de l'apprentissage sur foil. Après, on est au minimum, on est sur des volumes assez conséquents, 42 litres, mais par contre, ça peut être une pure planche pour un gabarit de 80 kg. Ça peut être très bien. La moitié de ton poids, plus 5 à 10 litres, c'est le volume qu on, qu on, que moi je préconise pour débuter. Donc, top. Pour celui qui a eu la Glide V2, qui a kiffé la glisse de la Glide V2 au décollage, et qui a eu, ou qui a eu, et, ou qui a eu la Trix et qui aimait bien la, le fait d'avoir une board assez compacte, courte pour jumper, assez robuste, ben là, on va avoir un peu un truc qui glisse tôt, qui te permet de faire du freestyle avec des straps, et euh, qui te permet de, non seulement de surfer en wing, mais aussi de surfoiler. Le shape est efficace, la planche part tôt, elle glisse tôt, elle pardonne dans les touchettes, elle te laisse une largeur suffisante pour excentrer les pieds, elle a une épaisseur réduite au tail, le feeling est très direct en termes de rigidité, ça c'est important pour le pomping, pour aller reconnecter, c'est important en wing aussi, en downwind, en free fly quand tu pompes, et puis pour avoir même en cruising, en ligne droite, un ressenti sympa, ça reste une bonne planche de free ride, encore une fois, il faut bien choisir le volume qui match avec ton gabarit, mais... Si tu as une orientation freeride, option vague, ou si tu as une orientation vraiment vague, mais wing, tu fais surtout de la wing, 
c'est top. Cette planche remplira ton cahier des charges. C'était tout pour cette brosseur. On a reçu la Glide V3 aussi qu'on va passer en review. Il y a la petite pump, il y a d'autres bords chez Takoon qui sont un petit peu dans, en ce moment en, en cours de test. Je vous tiens au courant. Profitez bien de vos sessions. C'était à nous. Bye bye.